Bon, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu euh, présent et si nombreux pour cet événement qu'on organise ici ce soir à l'atelier Marek. Merak. Euh, D'ailleurs, d'abord euh, sur cet espace, donc euh, l'atelier Meraki. Euh, je sais pas si Chérif est voilà. Donc euh, l'atelier Meraki, c'est un espace qui est une résidence d'entrepreneurs et d'artistes, euh, dont le but est de valoriser euh, avec un espace modulable. Donc euh, comme vous pouvez voir, euh, on peut facilement euh, remoduler l'espace pour faire des présentations et, euh, et donc les bureaux sont de l'autre côté. Et donc le but étant de, pour les entrepreneurs de pouvoir. Euh, donc Chéri, qui est le cofondateur et CEO de l'atelier Meraki, euh, donc le but étant pour les entreprises de pouvoir euh, exercer leur activité et aussi de faire des présentations, d'organiser des événements euh, dans l'espace. Et il euh, y a une dynamique assez intéressante ici où euh, euh, les, les boîtes qui sont en résidence euh, vont pouvoir aller chercher des compétences ici en interne. Donc, par exemple, on prend l'exemple le, de, de la marque de chaussures qui s'appelle euh, Pied, Pied et Pied de Biche. Euh, Lorsqu'ils ont réalisé leur euh, shooting photo, bah, euh, euh, les mannequins, ce sont des personnes qui travaillent ici. Euh, les vêtements aussi ont été fournis par une des boîtes euh, qui est dans l'espace, dans l'atelier. Euh, la photographie aussi, la création graphique, tout ça. Donc, euh, le but étant de rassembler tout un, un ensemble de compétences. Et, euh, nous, on est un peu à l'écart de tout ça, puisqu'on n'est pas vraiment des artisans et des artistes, mais euh, on espère pouvoir aussi leur proposer des solutions. Euh, donc on a organisé cet événement ce soir pour rassembler, pour vous rassembler tous, entrepreneurs, euh, investisseurs, passionnés des nouvelles technologies, de la blockchain, de tout ça, pour vous parler de cette, de cette technologie qui nous passionne et pour aussi vous parler de, du projet sur lequel on travaille, qui Stratum. Euh, et on, on espère qu'à la fin de cette soirée, euh, vous aurez une meilleure idée, une meilleure vision de l'avenir euh, de. De, de la banque, de la finance, euh, et puis de, de l'économie en général, je crois, en tout cas, la, la progression de ces super -hein. Bonsoir. Euh, donc, euh, les présentations sont assez courtes, après on pourra continuer à discuter, on va pas mal échanger sur euh, la blockchain ce soir. Donc on va commencer, euh, moi je vais présenter hein, rapidement ce qu'est Stratum, ensuite Richard va nous euh, faire part de sa vision du monde euh, <rire> et, euh, avec une passion comme il le fait bien. Euh, on a la chance aussi d'avoir Nicolas Baca qui est le CTO de Ledger, qui est une, une start-up euh, parisienne qui développe des solutions hardware et qui on est en train de nouer euh, aussi des partenariats. Et euh, je pense que c'est une situation. C'est tout. Euh, donc, on va commencer par se présenter chacun. Donc, je cherche mon laisse. Donc, mon nom est Richard Pitano. Je suis vraiment heureux d'être ici en France, de commencer cette compagnie et de travailler avec des gens talentueux et de partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous parlez anglais, je vais le dire. Mais je voulais savoir. La question est comment nous sommes arrivés ici Where, where are we at? What is going on? And I wanted it to to uh, tell a little story. Um, going back 40 years, I, I was born in the year 1976, which uh, was kind of a uh, there's several things about 1976. It's kind of interesting. One, it's the 200 uh, year anniversary of the U.S. Constitution, and and when I was young, they used to always call me the bicentennial baby, and, and so it stuck in my mind this idea of of the Constitution and, and what it means and, and this idea of liberty. Um, from this idea, you know, we, we inspire ourselves for innovation, uh, to be entrepreneurs, to be creative. And this is really, like I feel, this is really our, 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 our true nature, is to want to build things and to push things forward and to test ideas. And so the second thing in 1976 was uh, Apple Computer. It was uh, Steve Jobs and Steve Wozniak got together and created this computer. And uh, it's a really significant moment in human civilization where we have this very powerful computer that we can have on everyone's desk to 
do very amazing things. And early on, we saw the spreadsheet and the word processor and the, and the ability to, to manifest with software, uh, the ability to program and automate things. And uh, from that, we saw we see rapid innovation come from this. Um, when I was in high school, I discovered the internet and was really amazed by how I can connect to other machines and we can program things. And from this internet, we see this phenomena of the network effect. You know, as, as more nodes join this, this, this graph, this network, um, its entire value increases and empowers each node. And, and we see through this phenomena that one plus one is more than two. And um, again, from, from the liberty of, of, of being empowered as individuals, we see a, a, a grand network come from this. And um, shortly after, you know, um, um, we see liberation of, again, liberty, liberation of information through Wikipedia, through blogging, through different mediums. And uh, it was in uh, 2011 that I discovered Bitcoin. And when I read the, the white paper, it's just like this paper was just glowing like this is like you know, the greatest thing since the Bible or something. It was just like super amazing. And I told my wife, like, we, this is, we got, we got to buy Bitcoin. Like, we have to buy Bitcoin. This is, like, going to change the world. And my wife was just like, okay, you're crazy, but uh, if you want to do it, I, I support you. And so for the last four years, it's just been a passion of mine of, of um, researching and testing ideas and learning about this technology. Because you can see this progression, you know, personal computers, you see the Internet, you see information liberated. Now, now, we're, now we're coming to a point in time where... Finance is becoming liberated. And so the idea of programmable money is, I feel, maybe one of those powerful things we will see in our lifetime. And where this takes us uh, has a lot of promise. And so um, I'm, I'm, I feel very privileged to, to be sharing this with you here today. I'm, I'm very fortunate to have uh, such a great startup ecosystem in France. And everybody I, I, everybody I meet uh, are working together. And it's a very tight community. I come from uh, San Francisco and New York, I spent six years in startups there, and this is, uh, you know, it, it, it's different but same at the same, it's different but similar at the same time, and uh, in terms of there being such opportunity, and this, the, when I talked about this basic nature of wanting to create, wanting to innovate, wanting to push forward, uh, I find it so passionate in, in France, and so I'm very, very thankful for that. And uh, today, um, Today we're, we're talking about blockchain uh, as a technology that can liberate more, more than just finance. It can liberate how we share data. Um, within my 10, 15 years of enterprise development, I see the same problems over and over again. And that's this fundamental problem of I don't trust your data, you don't trust my data. And so we, we tend to build systems that are opaque and layered and complicated to maintain and thus have to rely on third parties and auditors and big consulting firms and especially regulations. The most complicated of our re regulations comes from this uh, layered system. And so uh, it's our vision with Stratum to, um, to enable what, we're, what we call transparent partnerships. And that's the ability to share proof of data and to be able to work autonomously but yet be able to be transparent and and, and shift the business paradigm from uh, a defensive nature, you know, I, I, can't, I can't show you anything, I can't show you my sensitive data, uh, to a transparent partnership where we can share proof of the data. If you look at Bitcoin, it's this, right? I can send a Bitcoin from person A to person B directly without intermediary, um, and all I need is just a digital signature to prove it. I don't need to uh, provide more than that. And so, um, so our vision with Stratum and uh, with partnerships and with Ledger and uh, through our communities and um, through this great passion is to um, start in France and make something great and, and show the world like, yeah, you know, this is, uh, we want to be in the front of this innovation. We want to be leaders in this and make great examples and build great tools and products. And so um, just to introduce uh, the rest of the team, Sebastian. Donc, euh, je suis Sébastien Couture, je suis d'origine canadienne, j'habite en France depuis 8 ans et j'ai pas mal de, 
d'expérience en, en gestion de projet en agence du web et j'ai découvert le Bitcoin aussi en, 2000, euh, en 2013, donc euh, un peu tard, mais j'ai quand même découvert. Et donc j'ai cofondé, j'ai cofondé euh, Epicenter Bitcoin qui est aujourd'hui un des plus gros podcasts euh, sur la sphère du Bitcoin et des technologies décentralisées, etc. Et donc euh, c'est par, par ce biais-là que j'ai rencontré Isha et qu'on a décidé de s'associer sur, sur ce projet. Euh, oui, avec Stephen. Bonsoir, Stéphane Fortin, je suis donc le CTO de Stratum. Si vous avez des questions techniques de, sur la plateforme qu'on a en train de développer, je ferai du mieux pour y répondre. On peut aussi euh, discuter après, euh, après cet événement. Stéphane et moi avons une histoire que nous partageons sur le Bitcoin. C'était um, uh, probablement en 2011, 2012, quand je vivais sur Bitcoin, je vivais sur Bitcoin, et je disais à Stéphane, je n'ai pas de cash. Uh, <laughs> Uh, can you uh, buy me lunch? He's like, sure, I'll pay you Bitcoin. He's like, okay. And so we did this every week for many weeks and he accumulated quite a bit of Bitcoin. <laughs> and so we worked together at Paymium, the Bitcoin exchange. And uh, now I'm so happy to have him uh, with us at Stratum. We were together since 2008 in New York City and had a great time there. We've stayed together in various projects since. And uh, one of the best developers I know, and I think you do a great job. And, and Francois? Francois Orléans, I'm the CEO of Stratum. I'm going to accompany the growth and business development of this belle startup. And so, rapidly, on Stratum, Stratum is a platform that permits to companies de développer euh, des applications qui intègrent la blockchain dans leurs, dans leurs applications métiers. Okay. Donc, euh, comme le disait Richard, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs composantes à, cette tech, à, à la technique qu'on a développée, dont les smart workflows. Euh, donc, imaginez un supply chain où vous avez plusieurs acteurs qui vont travailler ensemble. Donc, euh, un fabricant, un marchand, un prestataire de livraison, un prestataire de paiement. Et le problème fondamental lorsqu'on est dans ce genre de relation, c'est qu'on euh, veut protéger sa donnée, et, mais on veut, être, on veut être transparent aussi sur la donnée de chacun. Euh, et euh, c'est ce que permet la blockchain notamment, c'est d'être de, de, transparent sur la preuve de la donnée, mais pas sans, sans euh, dévoiler sa donnée sensible. Et, et cela n'était pas possible avant euh, l'arrivée de, de la blockchain. Euh, une autre, une autre proposante de, de ce que Stratum est en train de développer, c'est la notion de digital ownership, donc l'appartenance numérique, digitale, euh, où on va pouvoir, par la cryptographie, euh, apporter des preuves de l'appartenance d'un bien physique ou numérique, donc on parle souvent de digital assets. Donc Stratum utilise différentes technologies blockchain pour euh, déployer des digital, des digital assets. Et donc avec tout ça, on a euh, une. une transparence de, des données, euh, ce qui fait qu'on peut avoir des, proces, des, des, des process business plus fluides, plus transparents, avec des coûts réduits, euh, et, et donc éviter, donc éviter à avoir recours à des, à des tierces parties pour effectuer euh, cette vérification de la donnée, comme on fait avec des cabinets d'audit, etc. Euh, je voudrais parler aussi de quelques use cases auxquels on est en train de réfléchir. <coughs> Notamment, notamment un use case qui est, qui est assez pertinent, c'est euh, ce qui est point de fidélité. Donc aujourd'hui, euh, on a tous des cartes de fidélité et les problèmes de fidélité sont euh, surtout des problèmes de fidélité aujourd'hui qui sont tous devenus numériques, avec des applications, etc. Euh, donc les problèmes, de, les problèmes de fidélité pourraient être représentés, les points de fidélité pourraient être représentés par des digital assets ou une entreprise qui veut mettre en place un système de fidélité, ou alors un grand groupe qui veut, pour l'ensemble de, 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 de ces sociétés, mettre en place un problème de fidélité transversal, utiliser un digital asset sur une blockchain pour faire ça, à des coûts euh, qui, qui, qui défient euh, concurrence, qui devaient mettre en place euh, un système centralisé avec euh, de l'audit, etc. etc. Euh, donc voilà un des use cases sur lequel on est en train de réfléchir. Il y en a d'autres aussi. Je ne pas encore enfin, devoyer, euh, c'est un peu sensible. Euh, 
Et euh, donc, je voudrais aussi euh, vous présenter Nicolas Baclay, qui est le, le CTO de, de Ledger, et euh, qui nous parle aussi de, 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 de sa technologie, parce que nous, ce qu'on développe, c'est le software. Euh, Ledger développe le hardware qui permet de sécuriser les clés privées qui font que tout ça, c'est possible. Et donc, il y a un, un partenaire à cette, à cette stratégie qui va se mettre en place entre nous. Et, Euh, un exemple aux deux entreprises. Ouais. Donc, bah, bonsoir. Mon nom est Nicolas Baca, je suis le CTO de Ledger. Donc, Ledger est une des sociétés françaises aujourd'hui, une des rares sociétés françaises qui a levé sur le Bitcoin. Donc, qui, euh, détient aussi la maison de Bitcoin qui est un lieu euh, sympathique où on peut apprendre des choses autour du Bitcoin et acheter ses premiers Bitcoin. Voilà. Euh, on fait aussi du Bitcoin en concert, donc, on est français, donc on a des idées un petit peu innovantes, comme ça, des fois. Donc, euh, Bref, venez nous voir. Euh, et effectivement, donc, comme vous avez pu le voir, l'aspect le, le plus important aujourd'hui vraiment de la technologie Bitcoin et des, des technologies blockchain, c'est que ça redonne le pouvoir à l'utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur peut prouver des choses et peut détenir des choses grâce à de la cryptographie et grâce à la possession, en, en l'occurrence, de clés privées. Puisque les clés privées sont ce qui montre aujourd'hui l'appartenance d'une donnée. On est capable de prouver qu'on détient une donnée en, en montrant une signature. Cette signature se fait avec des clés. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment euh, de système informatique qui permet de protéger ces clés. C'est-à-dire qu'on a, on a des systèmes qui sont extrêmement fermés pour faire ça. Notamment en France, on est, en France, on est le pays de la carte à puce, donc on est assez connu pour avoir des systèmes utilisés par les banques, par euh, les systèmes d'identité, par les systèmes de télé, de télé péage qui sont très très bons pour protéger les clés. Ah, mais d'habitude, voilà, quand on considère ce système, on pense plus à des choses qui vont restreindre les droits de l'utilisateur plutôt des systèmes qui vont aider l'utilisateur à affirmer ses droits. La particularité de Ledger, c'est qu'on prend cette technologie-là, on prend cette technologie française de garde à puce, et on l'ouvre complètement pour donner la possibilité aux utilisateurs de montrer, de posséder leurs clés, et d'être sûr d'interagir dans un environnement qui les protège des virus, des malwares, et de tout ce qui peut se passer, je dirais, sur un ordinateur classique, où ces clés-là ne sont pas vraiment sécurisées. Donc on utilise la technologie carte à puce pour redonner le pouvoir à l'utilisateur et lui donner le contrôle de sa cryptographie. Donc partant là-dessus, on, on a des technologies aujourd'hui qui sont très très simples. Donc on a, une gamme, on a une gamme de produits qui vont du produit qui va être le moins cher possible, qui va se présenter comme une carte à puce qu'on peut mettre dans le port USB. Donc là-dessus, on, on utilise en fait une carte à puce sans lecteur. C'est aussi quelque chose de très intéressant pour, pour la carte aujourd'hui, un des gros points de blocage de l'utilisation de la carte à puce, c'est la nécessité d'avoir un lecteur. C'est pour ça qu'on ne voit jamais d'ailleurs de première sans livre une carte de aujourd'hui en France. Donc, on a des solutions qui vont vraiment quelque chose d'extrêmement simple comme ça, qui pourra descendre à moins d'un euro, qui permettra à tout le monde de protéger ses données et de pouvoir prouver bah, ce qui se passe sur la blockchain de manière totalement autonome, à des devices plus sophistiqués, qui vont ressembler à des types de téléphone sur lesquels on pourra vérifier tout type de transaction et notamment quand on signe un contrat compliqué, on pourra être sûr qu'on signe le bon contrat. Parce que la signature, est... pouvoir signer un contrat c'est bien, mais vérifier qu'on paye bien la bonne personne au bon montant, c'est également critique. Voilà. Donc on réalise toutes ces solutions de sécurité et dans ce cadre-là, effectivement, bah, je pense qu'on a une activité qui est clairement complémentaire puisqu'on donne la possibilité en fait à ces applications extrêmement novatrices fonctionnant autour de la blockchain on leur donne la possibilité de, de prouver qu'elles s'exécutent en fait, dans un environnement sécurisé et qu'on réalise bien ce qu'on qu voulait faire à l'origine. Merci. Donc, euh, pour résumer, euh, le, le, le positionnement Ledger Stratum serait que Stratum propose des solutions euh, software qui interfacent avec la blockchain, mais pour ça, euh, il faut aussi la sécurité hardware qui protège les clés et qui permet aux utilisateurs de euh, d'exécuter des contrats de sereinement, de transférer des achats euh, sereinement sans, euh, sans le risque que sa clé euh, se, fasse, euh, se fasse pirater, se fasse voler, voilà. sans qu'on ait à imprimer des clés privées sur les deux papiers qu'on met dans un coffre de banque. Ce qu'on a fait à une époque. Donc, euh, donc là-dessus, je pense qu'il y a un partenariat stratégique à mettre en place. Euh, du coup, par rapport à ce que nous, on avait à vous présenter, ça se résume là. Maintenant, on voudrait ouvrir la discussion donc, euh, pour échanger sur, sur, euh, sur la blockchain, pour aller, que vous puissiez aussi nous poser des questions par rapport à Stratum. Euh, donc, je vais commencer en vous posant des questions. Euh, 
à votre avis, sur ce que vous connaissez, sur ce que vous avez pu lire, quelle est l'application, à votre, à votre avis, qui est la plus viable Donc, Je sais quoi, l'industrie qui, qui est plus à même de se faire complètement révolutionner grâce à la blockchain La monnaie. La monnaie. monnaie. <rire> C'était facile. Ah, ben, <rire> Le vote électronique. Aussi. Ouais. Le vote électronique aussi. Which one? Yeah. Oh. E-vote. E-vote. Yeah. Yeah. In my startup, we have 35 investors, and every time we need to sign an uh, associate pact, we need to send 35 papers and to receive like 35 times, mm -hmm. sometimes three or four uh, decisions, and they have to sign and so on. And so we use U-Sign. So U-Sign is like digital uh, signature. But I don't think they use any kind of blockchain. That would be a clear added value. Yeah. They can have a double check, one regarding the law, and the second one regarding like a tech application, a tech validation. Yeah. That would be a yeah, that, So that was one of the proof of concepts that we worked on, where you can take um, a PDF document and you generate a finger a fingerprint of the document, so a hash, right? and then you take this and you. Uh, notarize it in the blockchain. So you have proof of existence for a particular document. And then the second uh, phase of this is to uh, allow a cryptographic signature of this same hash to also be notarized on the blockchain. And so with very little friction uh, uh, using the blockchain you can, you can do this, right? And this goes back to the philosophy that uh, the credit step on for, which is the ability to store proof in the blockchain, but the, the, the sensitive part of the data remains with the people who need, who need access to that data. And this is, this is very easy to, to do. In our proof of concept, we use ChainScript, which is this protocol that <coughs> open, speci uh, excuse me, open specification that we use to, uh, to script this kind of workflow, this kind of process. But there's uh, many different, you've, you've interviewed uh, uh, several, Players and proof of existence mm -hmm. in the center? Yep. Yeah. So, in French, it's this. 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 So, in French, it's des fichiers PDF, ça peut même être un fichier MP3 par exemple. Et euh, ce document ChainScript qui est, qui est un standard, donc qui sera, euh, le standard qui sera publié euh, dans une source, on, on va pouvoir mettre la preuve d'existence de ce document à un instant T dans la blockchain. C'est ce qu'on appelle euh, la notarisation, le block stamping, on peut l'appeler comme vous voulez. Euh, <coughs> En effet, on va créer une preuve d'existence de cette donnée à l'instant T. Donc on peut ensuite revenir en arrière pour dire, voilà, euh, par exemple, mon fichier MP3, euh, la chanson que j'ai composée, elle a existé à, à ce moment-là. Et donc, on peut aussi euh, euh, imaginer de la percussion que ça a pour le droit d'auteur, le copyright, etc. Il y a rien de neuf là-dessus. Pardon Il y a rien de neuf là-dessus. Enfin, pour vous existence, Oui, effectivement. Le, le plus que existence, c'est qu'il existait plus longtemps. Par contre, ce que ChainScript, notre protocole, euh, notre, notre open standard euh, fait en plus, disons, du proof of existence standard, c'est que, comme l'indique le nom, il y a une chaîne de workflow, de un workflow de dans, dans les scripts. Donc, un script peut être modifié et, euh, et les modifications qu'on apporte seront toujours ah, reliées, comme la blockchain ça. finalement. C'est comme le blockchain. C'est comme la blockchain, mais c'est blockchain. <rire> Euh, donc euh, ces scripts-là sont toujours liés au script précédent. On, on, on aura toujours la version précédente. Il y a un autre système de versioning qui serait aussi intégré dans la logique. Est-ce que tu pourrais aller plus loin avec euh, du contrôle et de prouver à tes clients que leur data, tu la récupères, tu fais ton job avec la data, et derrière, tu ne la rends pas quelqu'un, euh, mais tu sécurises en fait que tu traites bien la data et que la data euh, garantit en fait que, notamment dans les, euh, les objets connectés, que la data est exploitée, traitée, pour redescendre dans l'objet connecté par exemple, sans qu'il ait été... Euh, Donc, en fait, je pense que la question c'est est-ce que, euh, est -ce que nous on pourrait nos clients qu'on n'a pas revendu leurs données Voilà, c'est ça. ça c est, c est, euh, 
bah, preuve ah, que dans la chaîne, tu, tu es... Euh, tu es tu il n'y a pas eu d'intervention de notre part, où on a un téléphone de la donnée ou... Voilà, juste ce que tu devais faire. En fait. ouais. Aller jusqu'à la sécurisation totale de la transaction. Et d'une part, je pense qu'il y a des, des, des conditions d'utilisation du service et, et notre engagement à, à nos clients, ce oui, genre de choses. Mais un des principes fondamentaux de, de ce qui fait, et c'est pourquoi notamment on a fait un, 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 un protocole ouvert, c'est que le client il garde sa tête et ses clients une date. C'est que les chain scripts sont exécutés en local et nous simplement ce qu'on fait en interface avec la blockchain. Ça fait que on ne voit pas la donnée. À moins que le client veuille qu'on ait la donnée, qu'on la stocke, pour lui, on stocke cette chain script, c'est lui qui garde cette chain script. C'est lui qui garde l'ensemble de la donnée qui va mettre dans la chain via notre plateforme. Pour un acteur toi, qui, qui, qui fait la, le traitement de données, on pourrait ses clients, est-ce que ça peut le faire cette, cette technologie pour pouvoir être un client que ta donnée, tu l'as bien exploité juste pour faire le traitement et pas pour faire d'autres transactions ben, C'est-à-dire qu'on ne voit pas la donnée. Nous, on ne voit pas la donnée. Pas. On ne voit pas la donnée, on voit que euh, l'empreinte cryptographique de la donnée, le hash. Mm -hmm. So the question was, uh, how do we prove to our customers mm -hmm. that we haven't exploited their data, sold their data while passing through the chain script? And, mm -hmm. and the answer to that is that we, we don't see the data, we just only see the hash of the data, because the customers keep the data. Mais je, je dirais aussi éventuellement, enfin, si on imagine un protocole, effectivement, le, la donnée serait traitée, enfin, serait envoyée à quelqu'un pour la traiter, ce qu'on peut faire aussi avec ces protocoles-là, vu que c'est des protocoles complètement ouverts, on peut imaginer qu'il y ait plein de personnes différentes je veux dire, qui implémentent ce, ce protocole-là, ou plein d'acteurs différents qui implémentent ça, et qu'au final, on un set de données soit envoyé à des poules, enfin par morceaux à des poules différents, que ce soit un travail qui soit fait entre ces poules, et qu'on vérifie, qu'on puisse vérifier en fait complètement le script qui est exécuté par ces poules. Parce que le script est en standard, l'exécution est en standard, on peut, on peut vérifier en fait au final ce qui se passe. Et donc on a de la confiance par. Ben, je dirais, la confiance se crée en fait par l'usage. On voit que tous les poules ont tendance, ont, sont incités à jouer le jeu, et si on a un qui ne joue pas le jeu, de toute façon, on va se reconnaître assez facilement et va sortir du système. Donc on a des moyens de faire des systèmes de, des systèmes de fresh shows, je dirais, comme ça, où on va pouvoir dire, on a des acteurs de confiance, on a des acteurs qui, qui sont corrects, on a des acteurs incorrects. C'est une deuxième version, une deuxième vision de mixte. Donc, euh, Richard, on est un, un des problèmes qui fait face à le, le, la blockchain Bitcoin, en tout cas, parce que ce, ce n'est qu'une blockchain aujourd'hui, c'est le problème de, de volume de transactions par, par, par seconde qui est limité par la taille des blocs. Vous en avez peut-être entendu parler, il y, un, il y a un gros débat en ce moment dans, dans l'écosystème du Bitcoin sur la taille des blocs. Il veut dire que dans, une, dans un seul bloc de transaction qui, 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 est, qui est trouvé à toutes les 10 minutes, on peut mettre que à peu près 7 transactions par seconde, seuil maximal. Euh, donc nous, pour, euh, pour euh, aller au-delà de ce problème, on, on stocke, on peut exécuter énormément de chain scripts qui sont euh, combinés sont regroupés grâce à un procédé qui s'appelle les mots euh, et euh, dans une seule transaction Bitcoin, euh, injecter la preuve d'existence de dizaines de milliers de documents. Okay. Donc euh, ce process se passe hors blockchain et une fois euh, le, le process terminé, on va injecter tous ces chain scripts dans une seule transaction de Bitcoin. Ça veut dire que pour des centimes, on peut créer une preuve d'existence de plusieurs dizaines de milliers de documents. Ce qui n'est pas le cas d'autres protocoles de, de proof of existence où un document, c'est une transaction. C'est un peu comme ce que fait Factum, non Ça ressemble à ce que fait Factum. Euh, le Factum utilise un. Enfin, L'architecture de, de, de Factum est très différente à la nôtre, où il y a des serveurs, où il y a une, une, une deuxième blockchain qui, elle, est ensuite est hachée et mise dans la blockchain Bitcoin, où il n'y a pas de serveur. Ce sont simplement des documents qui sont exécutés en local chez nos clients. Et nous, on fait l'interface avec la blockchain pour bloc stamper ces documents dans la blockchain.
On pourrait imaginer une chaîne de production avec la traçabilité du produit, de l'origine, d'arrivée jusqu'à la revente. Ça peut s'adresser. And each, process, each partner needs to have some kind of confirmation or some kind of uh, validation of the data. And uh, again, when the information systems are opaque and, and closed, um, we don't really trust each other, so we have to rely on, on third parties and audits. Um, again, can you talk about the use case? Uh, I can just actually. Yeah. Yeah. <laughs> I think I talked about this before at the uh, Lemon de Bitcoin uh, not too long ago. Uh, so one of the systems I was, I was responsible for was uh, a pistachio process where, um, well, give me some background. In California, there's uh, perfect conditions for pistachio trees. And, uh, and uh, the, this uh, factory that I worked at uh, was processing a uh, large amount of pistachios on the scale of the country of Iran. Okay, so this is a large and anywhere from 15 to 20,000 trucks would bring pistachios in within a two-month window of time. And so there's a tremendous amount of data. Of course, when you have a tremendous amount of data, you have a lot of uh, possibilities and potential for data to be crossed and not correct. And so uh, to simplify the process, you have three main points in the process. You have the delivery of pistachios, and there's a little house where a woman sits in there and she like writes down the weights and you know we had <coughs> we have electronic scales to weigh the pistachio but still we had to print out paper because the government was watching it so we had to stamp papers and then we have a second process where another person sits there and separates pistachios individually and weighs each one and records all this information and we create electronic systems to automate this but you still had to have piece of paper with a stamp because the government was watching. And then the third process uh, is taking all of this information from the first two processes and, and calculating how much to pay the farmer. But this was complicated because you have, contra you have contracts. And the contracts could specify that this farmer gets paid, but this one gets a payment, and this partner gets a payment, and there's a bank that needs to be paid, and all these various contracts had to be, had to be uh, arranged properly. So we had Deloitte come out and do audits. And no matter how, how um, secure we designed the system, we still had discrepancies and issues, and we had paper reports, and of course the signatures and the stamps, and the governments checking everything. And so when I look at this process, I think, okay, how can we improve this? How can we reduce costs, make it more efficient, reduce the risk? How can we make it transparent? How can we automate the auditing process? And how can we ensure that this data is not uh, falsifi falsifiable. And so when I look at this process, we can, stratum came from this, this, this uh, possible solution of being able to plug in cryptographic proof at each step of the process. So we can trust the machine, we can trust the scales that weigh things, we can trust a contract that's written in Ethereum or some other kind of uh, blockchain, and our vision is like, well, can we build a platform? Because we're not going to build these solutions. Developers are going to, these, are going to build these solutions. So, uh, so, so the vision with Stratum is to try and build a platform that's plug and play, that can be plug and play each one of these processes, where we can create uh, virtual networks for the client and, and automate this entire process. And I mean, so far what we're looking at, we believe this could be a uh, not just with Stratum, but with blockchain in general, and, uh, the potential is, is, is huge here. Um, of course, uh, the NASDAQ is looking at this, Visa is looking at this. Um, we're getting um, banking consortiums to explore this technology. Um, we're looking at uh, remittance, sending money between places. Um, we have a lot of competitors doing similar solutions, like Ethereum, being able to block stamp data uh, and Jan's talking about uh, solutions. Yeah, do you want to talk a little bit about... Uh, no, no. <laughs> I want to keep this... Uh, I'd like to keep this... No, no, but, uh, no, symmetric. Uh, uh, 
talking about uh, just I uh, was thinking about making an insurance contract. Yeah. Uh, yeah. I remember you were telling me something about that. Oh. It was in the Bitcoin. You were saying something about insurance, uh, being able to. Um, well, uh, do you want to talk a little bit about? That? Yeah. Uh, or is it if it's private? Are we? No, no, it's we not. Have to, uh, there's a lot of stealth. Uh, you know. Uh, uh, <laughs> uh, <laughs> do it in French. Grosso modo, mon idée, c'est de, avec un simple multi-signature ESCO, on peut arriver à faire des assurances peer-to-peer, -peer, où chacun peut bloquer de l'argent et s'échanger euh, et s'accorder pour dire que telle ou telle personne a eu un sinistre, à partir du moment où c'est des gens qui se connaissent. Voilà, donc euh, j'avais parlé avec Richard en disant que bah, Stratum, ça pourrait être éventuellement une, une opportunité pour, euh, pour faire ce genre de système. Voilà, c'est des systèmes sur lesquels je réfléchis depuis plusieurs mois euh, maintenant. Et, et voilà, je, de mes ambitions, c'est de créer des systèmes d'assurance sans assurance. Je pense qu'on en avait parlé à vous aussi. Oui. Ouais. <coughs> c'est pas nouveau, c'est vraiment où je travaille. Je pense que le voting de e-voting, je veux dire, c'est génial, ok, donc on peut faire plus d'argent en faisant ça, et sauver de l'argent, ok, génial. Mais vraiment, si on pense, si on change la conversation à quels sont les aspects sociaux et politiques qui peuvent être améliorés, You know, this is, I know Francois, was, uh, this is actually how Francois and I met. Uh, he, he built a system called uh, the Gensign. Uh, do you want to... Oh, yeah. Yeah. J'ai construit, enfin j'ai euh, participé à une start-up il y a deux ans qui s'appelle the Gensign et qui en gros fait de la démocratie participative. L'idée c'était qu'à l'époque, l'Union Européenne a développé un nouveau mécanisme qui s'appelait l'initiative citoyenne européenne. Le but euh, est assez simple, vous êtes citoyen, vous voulez proposer un projet de loi, vous avez 12 mois pour réunir un million de signatures. Sauf que l'ensemble de ce, ce, ce paquet de signatures était sécurisé par un mécanisme centralisé par la Commission européenne qui avait mis un budget de 500 000 euros, 22 millions d'euros, pour développer un logiciel certifié par la Commission européenne en open source, mais que personne ne pouvait vraiment toucher parce qu'il était extrêmement complexe et, euh, et qui était anti-user friendly au possible. C'est-à-dire que le taux de conversion sur ce, sur ce système-là, il y avait 100 personnes qui venaient pour voter et qui avaient vraiment envie de voter pour une loi, il n'y en avait même pas 10 à la fin qui finissaient par voter parce qu'il y avait au moins 12 champs. Les champs étaient écrits en petit, avec plein de documentation légale en bas pour expliquer comment on allait traiter leurs données. Euh, le projet n'est pas possible. Euh, nous, on a essayé de, de, de reformater, de replatformer l'ensemble de, 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 de ce système de, de votation sécurisée. On s'est heurté à la Commission européenne qui ne voulait pas qu'il y ait d'acteurs en dehors du système institutionnel européen qui s'emparent de ce mécanisme-là et qui le favorisent, puisque la Commission européenne voulait garder ça bien sécurisé pour elle. Euh, déjà, l'idée, enfin, la philosophie de, de partager la démocratie et d'ouvrir ça aux citoyens, ça ne lui plaisait pas beaucoup, ça avait été imposé par le Conseil européen à l'époque. Euh, donc nous, on a lutté pendant deux ans pour essayer d'élargir ça, d'imposer un système de, de votation qui soit plus simple. Euh, S'il y a un million de signatures, on peut faire quelque chose, mais vous n'aurez jamais un million de signatures parce que ce n'est pas possible. Déjà, ce n'est pas possible, et même si vous avez les un, million, un million de signatures, la Commission est extrêmement rétive à passer ça au Parlement européen. Parce qu'il y a quand même un contrôle politique de, de la part de la Commission européenne. Après, il y a, il y a, si vous voulez, il y a plein de nouveaux mécanismes qui se, qui, qui se créent en, en termes de démocratie participative, que ce soit en France ou à, au niveau européen. En France, c'est encore pire. Ils, ils ont, euh, Sarkozy qui avait monté ça en 2008, euh, un, un nouveau système de, de votation publique, mais à ce moment-là, ça doit être coopté à la fois par, par les parlementaires et les citoyens. Et l'idée, c'est qu'il vous faut euh, 280 parlementaires, donc euh, assemblée et sénat comprise, plus 3 millions de citoyens français qui, qui, qui sont d'accord sur... sur sur le texte. Récemment, ça a évolué avec la dernière loi d'Axel de Le Maire où il y a eu une participation beaucoup plus forte euh, des citoyens parce qu'on pouvait changer, euh, proposer des, des amendements à la loi directement sur le texte de loi. Et euh, après, les citoyens venaient voter sur les amendements qu'ils préféraient, sur les, sur les choses qui avaient été oubliées dans la loi et qu'ils trouvaient qu'il y avait leur place là. Et euh, une fois que c'était fait, après, il y avait un top de participation, ah, ah, oui. machin. Et, euh, et après, je crois qu'il y avait une dizaine d'articles proposés qui ont été euh, insérés dans le, dans le texte. C'est très bien, ça arrive à faire une plateforme complètement user friendly, mais si vous voulez, il y a aussi la mairie de Paris qui, avait essayé, qui, a, qui a fait ça, qui a fait ce système de, de euh, proposer des projets pour votre ville. Euh, il y a eu la deuxième, euh, la deuxième échéance qui, qui, qui vient d'avoir lieu. La, la, la première, ils avaient fait à la fois un système de vote, en, de, de vote papier et de vote, et de vote en ligne. Ils avaient eu très peu de votes en ligne et euh, sur à peu près 100 000, voteurs, 100, 100 000 votants, ils avaient eu euh, 60% des votants qui étaient en tête. Fait. Ils avaient pas réussi à... On, a, on, avait, on avait essayé de leur proposer un système de de votation qui soit beaucoup plus simple en ligne. Mais bah, si, si, on, si, si on avait eu un système beaucoup plus simple qui soit exploité par la blockchain pour euh, traiter des millions de signatures qui sont en 30, 
Et même si on faisait un mécanisme de votation qui se passe sur... Si vous allez voter le dimanche, c'est traité par une machine, ça doit se faire très vite. Aujourd'hui, si, si on cryptographie l'ensemble des votes, on ne pourrait pas forcément le faire avec la Bitcoin blockchain, du fait de, de la vitesse de, de, de procès <coughs> des votes. Avec un système comme Stratum, on pourrait le faire. Parce qu'on arrive aujourd'hui, ce ne serait pas encore parfait, mais on arrive aujourd'hui à traiter à 250 opérations par seconde, avec un chain script qui, 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 qui met 150 000 transactions dans un bloc. 250 par seconde, peut-être qu'on arrivera à scaler en mettant deux, en mettant deux mercredi, deux blocs de données dans un bloc, et à ce moment-là, on arrive à augmenter. Donc il y, y a vraiment des, des choses qui sont à faire en termes de démocratie participative euh, et même en termes de sécurité dans les machines de votation en ligne. Vous suivez un peu BitNation et les trop Comment Vous suivez un peu BitNation et les trop géants Non. Le BitCongress aussi. Ouais, y a, juste, je, je rebondis sur ça. Il y, y a un cas d'usage en fait, où on en on peut parler. Et car pour moi, enfin, il me semble évident, c'est la gestion des, des finances publiques. C'est-à-dire que euh, tous les États, en gros, euh, devoir de transparence vis-à-vis -vis de, 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 des citoyens euh, sur les budgets. Tout, tous les ans, il y a des budgets qui sont votés. Donc, euh, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, euh, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais ça, en tout cas, c'est sûr, il y a 10 ans, en France, c'était comme ça. C'est qu'en France, par exemple, pour gérer le budget de l'État, la, euh, la direction, enfin, le ministère des Finances, l'autorité publique, oui, gérer ça il y a 10 ans, c'était avec des feuilles Excel. Je peux vous certifier, des feuilles Excel qui étaient envoyées depuis le ministère et qui redescendaient toute la hiérarchie administrative jusqu'au service de base. Et puis les feuilles Excel remontaient, et puis il y avait des macros qui tournaient, qui agrégeaient à chaque niveau, tout ça. Donc déjà, enfin, vous voyez le niveau de technologie que ça donne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a des ministères qui refusent de répondre à certaines infos comme le ministère de la Défense, parce qu'ils ont justement des niveaux de confidentialité de défense. Et au final... Ils étaient très contents, le ministère des Finances, avec ce système-là, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils arrivaient à avoir à peu près, à savoir le budget, à 1 ou 2 milliards près. Alors, c'est pas grand-chose hein, à l'échelle d'un État, mais euh, enfin, en fait, 1 ou 2 milliards, en gros, on ne sait pas où ils sont. On sait pas, enfin, voilà. Et en fait, avec les, les, les tech, la techno qu'il y a dans, autour de la blockchain, alors, la blockchain Bitcoin, mais il y a d'autres systèmes, en fait, il y a tous les outils. Aujourd'hui, on a tous les outils pour que, et y compris en termes d'optimisation, je parle de, de l'État, euh, pour gérer la comptabilité publique, il y a tous les outils qu'il nous faudrait euh, pour mettre ça en place. Et ça, c'est un sujet, enfin, moi, que j'entends jamais, enfin, je ne enfin, sais pas ce qu'on en pensait, mais parce que ce que vous faites, c'est exactement, enfin, ça pourrait être exactement ça, c'est-à-dire c'est un workflow. Globalement, ce, la comptabilité de l'État, ça reste un workflow, quoi. et euh, de la gestion d'actifs, de, 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 donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, pour moi, si les blockchains devaient avoir une utilisation première aujourd'hui, ça serait la, la comptabilité. Bien sûr, dans la sphère publique, public, ça, ça a beaucoup d'utilité. Oui. Nous, on l'imagine plus, dans, on plus euh, à l'échelle des entreprises, mais, euh, mais, euh, mais c'est parce que c'est un peu ambitieux de se dire que la, la finance publique va adopter la blockchain euh, ouais. grâce à nos deux amis derrière qui <rire> ouais. la blockchain France. Euh, mais en même temps, il y a un vrai sujet. Enfin, faut pas, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, les banques s'intéressent au blockchain pour des, des questions d'optimisation de, de, des coûts. Et les États ont les mêmes problématiques. Euh, Et les États commencent à s'y intéresser aussi. Voilà. Ben, j ai, j ai, oui, j'espère. J'espère. Euh, enfin, pour moi, il serait logique qu'on voit des blockchains entre guillemets de comptabilité publique avant qu'il euh, y ait une adoption massive et mondiale de Bitcoin. Enfin, pour l'instant, les premiers use cases qu'on voit sur tout ce qui est gouvernance publique, euh, administration centralisée, c'est euh, le gouvernement anglais qui bouge là-dessus en disant on va faire un système euh, interopérable entre différentes administrations. Parce que c'est complètement, c'est des silos qui sont complètement euh, hermétiques. Donc comment faire pour que, si je vois cette façon, si on fait l'analogie avec le modèle français, comment on fait pour que ça soit. Ce, ce, par le sens des impôts et que l'ensemble des données soient partagées de façon beaucoup plus opérationnelle. Et justement, le gouvernement, enfin, les administrations anglaises, UK, réfléchissent à un système de record keeping sur la blockchain. Je vais revenir sur tes limites que tu parlais tout à l'heure, parce que sur l'aspect de l'industrie de traçabilité, par exemple, 250 événements, c'est transactions par seconde, c'est très très peu en fait quand, quand tu vois dans la traçabilité. Ce qui se gère en nombre d'événements, euh, par exemple sur l'eau, par exemple, mmh. c'est des milliers de points à la seconde sur, sur le télérobage de l'eau, par exemple, qui pourrait être une application où tu sécurises euh, euh, 
dire que bah, si t'as consommé tant d'eau, euh, c'est bien ce que t'as consommé. Euh, c'est quoi les améliorations Il y a des choses des travaux dessus sur la, le, pour augmenter euh, ce nombre de transactions qui, peut, ouais, ouais, qui ouais, en fait ouais. en bancaire peuvent être pas ouais, totalement. En fait, ces chiffres, c'est basé euh, si on a un virtual tree. En fait, ça, ça nous crée une transaction. Après, on peut totalement envisager d'avoir plusieurs virtual tree ou un virtual tree juste pour une entreprise qui nous permettrait de pouvoir même plus qu'un virtual tree pour, euh, pour un service qui nous permettrait de ce est euh, à la hauteur. Euh, en gros, il faudrait monter à 20 000 transactions secondes, ça c'est le niveau visa Mastercard. Pour l'instant, nos mères que j'avais 150 000 transactions toutes les 10 minutes, parce qu'il arrive au ratio de 150 transactions par seconde. Pour l'instant, on a fait des tests, je crois qu'on en parler. C'est moins stable avec, euh, avec euh, 1 million de transactions. Parce que là, il y a un vrai business derrière, notamment pour, euh, je parlais de l'agriculture, il y a un vrai business sur euh, tout ce qui est pesticides, tout ça, euh, de vraiment. Euh, on pisse tout à la main, enfin, il faut le faire, c'est à la main, mmh. on est rentre à la main dans des systèmes et c'est vraiment, ça coûte de l'argent. Euh, c'est des solutions qui peuvent simplifier toutes ces transactions. Je pense que je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que nous pouvons voir de notre travail, ce que nous avons vu dans nos recherches, il y a vraiment deux, il y en a probablement plus, mais deux barrières d'entrée que nous devons adresser avant que nous puissions arriver à ce mainstream adoption of this technology. Uh, one, of course, scalability. But the bigger, the bigger issue there, I think, is really how do we change our mindset? You know, how do we change the way, how do we change the way that we build applications? Because today we're building applications in defensive paradigm. We have to like sh switch to this uh, thinking in transparency. This is a big change. And, and the second thing, I think this is where Ledger is really doing great work, is uh, bringing user experience to, to cryptography. I've uh, had bitcoins on paper, I've had bitcoins on the hard drive, uh, I have friends who lost 2,000 bitcoins on a hard drive crash. I mean, this is, this is not going to work. This is not going to work. And, and, and so if we're going to be voting with cryptography, if we're going to be sending money with cryptography, if we're going to be signing documents with cryptography, like the user experience has to be there. Yeah, yeah, user yeah. experience is, this is definitely critical. I mean, you critical. don't want you don't yeah. want to be dealing with private keys or with Bitcoin addresses yeah. that look like a right a very long string of numbers and yeah. digits and whatever. You want to say, okay, I'm going to vote for this. Um, I'm going to sign this contract, yeah. and this is what is needed today I think, to, to bring it to the people and to make it sure that you are doing what you think you were doing in the first place. Yeah. 1976. Apple computer has wood. <laughs> you plug your TV into it, you know. Like my, my first computer had, you know, the cassette tapes. You know, I plug a cassette tape in, it's like, like all this noise, and like we've come a long way, right? MacBook, no hard drive, nothing moves, anything, you know. And like we, I think we could, we need to see this advancement, and, uh, and it's coming. It's coming. I would argue that um, one of your major, we'll talk about this before. But one of your major um, barriers to entry is that the legal system sort of has to accept the fact that you're doing something like this. In the sense that everything that everyone has talked about already is ingrained in law in some way. And the legal system has to accept that blockchain is a reference, or, or, or the way that you're interacting with the blockchain is a reference for how contracts can be signed, any type of contract. Um, and eventually, like this is going to be, have to be held up in court, whether it's in France or in the US or in some other country. And once the legal system judges it to be uh, usable in this way, that's when I think it's going to be, be this big cultural yeah, shift. Because then, like, then, then you'll see a big shift of like, wait, we need to build this. Yeah, no one's going to have to go to a contract anymore. Yeah. No one's going to have to. They'll, they'll know that by using ChainScript and Stratum, that they'll be able to do whatever they want without a lawyer, without an auditor, without a, all these extra costs. Do you find it bizarre that we sign PDFs with copy and paste? <laughs> yeah, that's. Uh... Euh, alors, euh, du coup, je propose qu'on poursuive cette discussion, euh, parce que comme vous avez toujours des hermines. <rire> euh, donc, euh, voilà, on peut, on peut retourner, euh, comme vous disais tout à l'heure, on peut continuer à discuter entre nous et euh, puis, puis continuer la soirée comme ça. Merci. 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 Merci.